तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में बताइए नवीन थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी आई एम नवीन कुमार आई एम फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी झारखंड आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम बोकारो इटसेल्फ व्हेन आई वाज इन 10th ग्रेड आई वाज अवार्डेड विद अ स्कॉलरशिप फ्रॉम फिटजी फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 1 इन एफटीआर आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन आईटी राउरकेला आई हैव डन माय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम सेल बोकारो where i was awarded with letter of recommendation from ed sir uh, i have an experience of half an year working as a gt in tata products limited uh, that's all about me sir thank you so when did you uh, work with tata sir uh, i worked from tw- august 2021 till uh, january 2022 like approx 6 months okay so why did you leave that work then sir uh, actually uh, i have always wanted to work in a psu sir i was preparing for it since my final year uh, but uh, when i got placed during the campus placement sir uh, i decided to join the job because i wanted some financial stability and a work exposure uh, i was working there i thought i could prepare for gate along with uh, my job uh, only but uh, since it was not possible i was unable to crack the gate in 2022 so i left my job in order to prepare for gate examinations okay so why uh, do you want to join a psu sir uh, to be honest sir uh, psu uh, it is a very prestigious job any graduate would uh, love to work in a public sector unit uh, also the kind of uh, uh work exposure or uh, work environment that it that it gives to its employees uh, and uh, obviously the wide range of projects that it has uh, where i can uh, showcase my talent what what i learned in the btech projects that all that i can get in a psu that's why uh, i always wanted to work in a public sector sir so there are many psus why cbcl uh because sir uh, uh, cpcl right now as because uh, um, it is a subsidiary of iucl which is one of the renowned uh, uh, public sector as it is a maharatna company and uh, in the f- uh, forbes 500 list it is ranked like 94 and also because uh, like cpcl what it is doing for like the innovation what it is doing and the safety measures that it takes uh because of all this i uh, i would love to work in a uh, in cpcl sir okay and if suppose in future you get an opportunity from iocl itself no sir uh, for me both the companies are same only the uh, managing director it's uh, it's uh, srikant sir only so uh, i guess uh, every every benefits and every work culture that is there in iocl that i, I will get in cpcl also so i will definitely uh work uh, uh, in cpcl and give my best for this company only it will be same only sir. how do you see the future of this these oil refineries and all these oil companies when everyone is talking about uh, uh, getting get rid of these diesel petrol all these things sir uh... what i can see is uh, this ye abhi itne jaldi sir iska matlab sustainability abhi kafi hai petrol aur diesel ka like uh, if we see uh, in indian economy abhi bhi russia se crude oil leke refine karke ye desh bahar desh mein bech rahi hai to refineries ka zarurat abhi bhi hai and it's not like ki agar electric vehicle ya koi bhi ev aati hai to petrol ka demand ya iska kam ho jayega With, जितने लोग अभी जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे इंडिया मतलब डेवलपिंग कंट्री है राइज कर रहा है तो जो व्हीकल्स का आ, स, आ, मतलब डिमांड है वो भी बढ़ रहा है अगर ईवी बढ़ रहा है तो साथ ही साथ टोटल टोटल कंजम्पन ऑफ व्हीकल्स भी बढ़ रहा है तो इट्स नॉट लाइक कि पेट्रोल का डिमांड अभी घट रहा है पेट्रोल का डिमांड उतना ही है पेट्रोल डीजल ये सब में तो फ्यूचर अभी अभी एज आई थिंक अभी फ्यूचर पे कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ये भी काफी दिन तक पेट्रोल इंडस्ट्री और ऑयल एंड गैस सेक्टर इंडस्ट्रीज अभी चलते रहेंगे ओके सो इंडिया गेट्स इट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम फ्रॉम व्हिच डिफरेंट सोर्सेस सर मोस्टली इट गेट्स फ्रॉम रशिया द सबसे ज्यादा इंपोर्ट रशिया से हो रहा है सर अभी ओके हाउ डू वी मेजर दिस क्रूड ऑयल 
like in india we measure petrol diesel in liters how do we measure crude oil there mm, i don't know matlab uh, actual answer sir i don't know but i can guess it must be in gallons only generally it is measured in gallons okay there is a you know a, there is a chart in which all the specifications of this crude oil are mentioned so do you know that no sir honestly speaking sir i have not seen that yet but definitely i will i will see it because coming into this uh, oil and gas sector i should learn about all these things i will definitely okay. look into that suppose you go to a petrol pump yes sir you ask two bottles uh, one of diesel one of petrol okay sir okay. the employee working there go, go inside the room and he come back with two bottles in which one is containing petrol one is containing diesel yes sir okay. and both are transparent bottles we can say so yes, how, sir. how can you say uh, can you identify which one is petrol which one is diesel Uh, yes, sir. Petrol is generally it's like a reddish, like more orange or reddish color, whereas diesel is somewhat uh, we can say it's like yellowish. Generally, it is yellowish. From that color difference, I can uh, say that which one is petrol and which one is diesel. Okay. If we talk about safety uh, issues in refineries, according to you, which are the most important? Uh, factors which every engineer, irrespective of the department, should take care of. Ah, uh, one which I can think of is sir. Generally, जो process वहाँ पे हो रही होती है, उसमें ah uh, uh, means temperature काफी high होता है. जैसे distillation process या जिस भी चीज़ में हम लोग देखेंगे, temperature काफी high होता है, तो मतलब एक barricading या ये जरूर होना चाहिए कि इसके इसके आगे आदमी ना जाए. या फिर जो कंट्रोल जो भी आदमी कंट्रोल कर रहा है वो जो एक सेफ्टी प्रोटोको प्रोटोकॉल्स बने हुए होंगे कि ये ये भी जो जो भी मशीन या जो भी बॉयलर्स ये सब है वो सब कुछ एक सेफ्टी प्रोटोकॉल के थ्रू ही जाए कोई भी मतलब ऐसे उसको यूज ना कर सके एंड वन मोर थिंग विच आई कैन थिंक इज जो गैस रिलीज हो रहे होंगे तो उस जगह पे जाने के लिए मास्क ये सब का यूज जरूर करें ये दो आई कैन थिंक राइट नाउ ओके ओके यू सेड यू गोट रैंक 1 इन फिडजी टेस्ट ऑल इंडिया रैंक 1 राइट यस सर सो व्हाई डिड नॉट यू गेट आईआईटी देन यू शुड हैव गोट गुड रैंक आईआईटी जे एडवांस आल्सो जे एडवांस यस सर एक्चुअली आई गॉट अ बेटर रैंक इन जे एडवांस बट आई वॉज अनेबल टू गेट लाइक मैकेनिकल ब्रांच आई वॉज अनेबल टू गेट इन वन ऑफ द गुड आई आई टीज सो आई टू गेट लाइक एट दैट टाइम एन आई टी रावर किला वॉज रैंक एट सेकेंड टॉप सेकेंड एन आई टी इन एन आई आर एफ रैंकिंग सो एट दैट टाइम आई आई डिसाइडेड टू गो विथ एन आई टी बिकॉज ऑफ इट्स रैंक एंड द ब्रांच विच आई गेट I was getting like uh, uh, different IITs, but uh, not this branch and not with this uh, a good NIRF ranking. Okay. Uh, can you tell us about some of your uh, key strengths? Ah uh, yes, sir. One key strength which I can think of is that uh, I learn from my mistakes. Ah, uh, uh, in my first, uh, if you see my grade card, in the very first semester I got like six point five S GPA. But uh, during the eight semesters, it has gone up till nine point five S GPA. I have learned from each and every semester that how to get good grades. Also, uh, to be honest, sir, uh, in my first attempt, I was unable to crack JE. So, uh, because of my so, financial step, uh, financial situation of my family, I was unable to go to Kota and prepare. So, I I joined a government uh, college, which was there in Bihar only. I prepared along with the college only to crack JE. Ah, uh, in that year, while uh, while preparing along with college, I learned like what what were the things that I ah uh, that I left or uh, which which okay, were my mistakes have, from you this. Have, you have used yes, uh, this word to be honest twice. So yes, when sir. should we use this word? When do we use this word actually? Ah. Uh, 
I sir generally use it uh, uh, if I say correctly. I use it. Uh, so um, when when you don't use this, it means you may be wrong also. No, no, that is not the. Sometimes meaning, you are using this word, but not all time. So what is the difference? In what situation you are using, and in what situation you are not using? If it is like if the question is more technical or something, that is a actual fact which I am telling. At that time, I am not using that term. But when it is like more personal question or like related to HR, a personal question at that time, I am generally uh, inclined to use this word. But what is the need of using this word again and again? Na? Why do you think you should use this? Uh, yeah, that is not a that is not required. But yes, sir, that is okay. Uh, Mani, sir. Manish sir, okay, Naveen, one more question you can tell me. Uh, he is not yes. able to unmute. Uh, you have to join again, sir. Manish sir, you have to rejoin. This is problem uh, from your Zoom site. Yeah. So, Naveen, uh, do you know measurement of pressure uh, is important uh, in industries? Yes, sir. yes, sir. So, we have some primary sensing elements uh, which are used for measuring pressure. So, can you tell me them? What instrument do we can use for measurement of pressure? Oh, yes, a gauge pressure that is generally used. Gauge pressure which are used generally for the measurement. That uh, what are the different units of pressure? Sir, like Pascal uh, and uh, atmospheric, uh, like bar, uh, Pascal's, Hello? these two are there. Okay. Okay, Naveen. So, yes, sir. are you going to appear in CPCL? CPC. Yes, sir. Uh, Chennai Petroleum Corporation Limited interview. Yes, sir. And you have done B.Tech in Mechanical Engineering from NIT Raoul Kela. Yes, sir. In which year? Sir, 2021. I passed in 2021. 2021. Okay. And what about your B.Tech project? Sir, actually at that time, because of the COVID, uh, we were we were not assigned the project and we were told that uh, the, because, because of COVID, uh, we were not in the college now. So, uh, mm -hmm. option diya gaya tha ki project uh, nahi choose kar sakte. So, apne choose nahi kiya. Uh, no, sir, it was not. Uh, uh, it was not. मतलब किसी के लिए भी ये नहीं करना था. Project lena hi nahi tha. So, project lene ke liye college jana padta. Achha. Okay. Yes. Achha, but uh, petrol diesel hai. एक टर्म आता है इंडस्ट्रीज में काफी यूज में आता है फॉर लिब्रिकेशन दैट इज एस ए ई है ना एस ए ई हां लिब्रिकेंट जो होता है उसमें लिखा रहता है एस ए ई 10 एस ए ई 20 इसका मीनिंग क्या होता है सॉरी सर इसके बारे में तो नहीं पता है अच्छा आपने टाटा प्रोजेक्ट में जब वर्क किया था yes, आपका वर्क प्रोफाइल क्या था वहां पे वर्क रोल क्या था Sir, वहाँ पे majorly मेरा काम ये था कि जो project चल रहा है उसको मतलब manage करना वो project मेरा इसरो में था IPRC में वहाँ पे जो project था वो कुछ था कि जो cryogenic engine है उसका एक testing facility बन रहा था तो उसका जो deflector pit था sir जो deflector pit था जहाँ पे कि exhaust निकल रहा था वहाँ पे at that time, मतलब मुझे वहाँ पे post दिया गया था कि जो deflector pit बन रहा है construction को manage करने का। तो जो deflector pit था सर वहाँ पे आ, MS plate जो है वहाँ पे लगाना था। Like it was a curved profile। तो MS plate जो लगाना था उसके लिए आ, पहले पहले जो है embedded plates जो है आ, install करना था concrete के अंदर। so, there were a group of like seven to eight workers were there. 
uh, mm-hmm. who were actually doing it so my role was to manage all those things like provide them the embedded plate because ek dusra team tha wo embedded plate banata tha usme lugs ye sab lagane ka tha to unko raw material dena fir wahan se yahan pe lana fir jo bhi quality inspection karwana rehta tha quality team se unse coordinate karna sath hi sath mm-hmm. jo fleet team hai usse transportation karwana और सिविल mm-hmm. टीम से वो पॉइंट्स लेना जहां पे कि वो लग्स लगेगा ये सब मैनेज करने mm-hmm. का काम था सर अच्छा जो प्लेट थी उसका मटेरियल क्या था सर एमएस माइल्ड स्टील प्लेट था सर अच्छा उसका पर्पस क्या था प्लेट का पर्पस सर वही जो एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट जो निकल रहा है वो इंजन में से उसको डिफ्लेक्ट करके साइडवेज लाइक फ्रॉम वर्टिकली वो जो आ रहा है वर्टिकली जो एग्जॉस्ट निकल रहा है उसको डिफ्लेक्ट करके हॉरिजॉन्टल करने का और उस साइड में आ, उस साइड मतलब वो खाली स्पेस था उधर उधर डिफ्लेक्ट करने का उसका पर्पस था डिफ्लेक्ट क्यों करना था उसको सर अगर वो डाउनवर्ड सी जाते रहेगा तो वो एक ज्यादा थ्रस्ट बनाएगा ऊपर में या इंजन के इन, मतलब जो भी आ, वो क्रायोजेनिक इंजन है अगर वो अगर डिफ्लेक्ट ना करे उसको तो वो नीचे गड्ढा करते जाएगा ना सर मतलब जमीन के नीचे गड्ढा करते जाएगा और ये एक टेस्टिंग फैसिलिटी था तो उसको इंजन को पकड़ के रखना था ना कि मतलब एक और ऊपर और ज्यादा थ्रस्ट ना लगे वो साइड से निकल जाए और जो वही कैपेसिटी उसको टेस्ट करना था कि वो कितना फोर्स ये सब क्या लगा रहा है तो नीचे गड्ढा ना हो वो डिफ्लेक्ट करके साइडवेज निकल जाए इसके लिए सर वो सर थर्ड लॉ कभी भी इसमें थर्ड लॉ की जितना फोर्स वो नीचे लगा रहा है उतने फोर्स से वो ऊपर जाएगा और कोई सभी लॉ अप्लीकेबल है सेकंड लॉ मोशन क्या होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम लाइक और फॉर्मूले से बोल सकते हैं मास इंटू एक्सलरेशन क्योंकि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम सर तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इट विल बी लाइक एम वी माइनस एम यू बाई टी और इसी को सॉल्व करके फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन आता है Okay, so is it applicable this formula for cryogenic engine? Force equals to mass into definitely, sir. ये आ, ये formula sir जो force apply हो रहा है उसके लिए तो अभी भी ये formula applicable हो गए हैं. अभी अगर वो जिस 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 अगर हाँ वो अगर accelerate कर रहा है तो hmm. फिर वो कितना force लगा रहा है acceleration होगा तो ये formula use में आएगा इसे. अच्छा. ये कंप्लीट ट्रू है दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर रिजिड बॉडी आ यस सर दिस फॉर्मूला इज रिजिड बॉडी सॉलिड बॉडी सॉलिड बॉडी यस सर बट इन क्रायोजेनिक इंजन द मास इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग यस सर मास इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग फॉर्मूला मास इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग फॉर्मूला तो एप्लीकेबल होगा मास चेंज होते रहेगा वो हम लोग मतलब इंटीग्रेट करके देख लेंगे कि कितना फोर्स बन रहा है क्योंकि जैसे जैसे मास चेंज होते जाएगा उस तरह फोर्स का वैल्यू चेंज होते जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स यस सर लिख के बताओ पेपर पे ने यस सर इसको नोट लिखो ये होता है डेल डेल एम बी बाई डेल टी होता है ये सर अगर वैसे लिखेंगे तो वैसे लिखेंगे क्यों वही अप्लीकेबल ही है ये फॉर्मूला अप्लीकेबल ही नहीं है आपको हाँ यस सर हाँ बट चेंजिंग के टाइम में सर ये ये लेना हो तो, तो इससे में क्या रिलेशन आएगा 
सर इससे इम्पल्स का रिलेशन आ जाएगा एफ डी टी इक्वल्स टू डी एम ये इसको और ये इंटीग्रेशन को जिस तरह आ जाएगा दो टर्म आ गए ना अब मास इंक्लूड हो गया कि नहीं चेंज इन मास दिस इज एक्चुअल फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग जो भी अब फ्यूल बर्न करते हैं जो रॉकेट लॉन्च करते हैं तो जो रॉकेट में फोर्स एक्ट होगा कुछ ऐसा ही लगेगा ना यस सर मास इंक्लूड हो गया सर उसके अंदर यस सर ओके सो हाउ यू डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इट सेज अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन इन केस ऑफ क्लोज्ड सिस्टम इट इज रिटर्न एज डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू अगर इसको साइक्लिक साइक्लिक क्लोज साइक्लिक क्लोज सिस्टम के लिए कर देंगे तो डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू हो जाएगा क्योंकि वो जो यू है पॉइंट फंक्शन वो एलिमिनेट हो जाएगा सिमिलरली इफ यू वांट टू राइट इट फॉर ओपन सिस्टम तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आने लगेगा एस एफ ई और दिस इज दिस इज फर्स्ट लॉ सर एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन लिखा जा सकता है बट बेसिकली इट इज अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन like mm-hmm. the energy doesn't uh, it wo uh, matlab uh, destroy nahi hota hai okay what do you mean by entropy 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 mm-hmm. sir uh, it is the measure of randomness mm-hmm. it is the measure of randomness that's all yes sir and how it affects the efficiency of the system Uh, how it affects sir uh, because efficiency sir agar irreversibility zyada hoga to definitely we can see ki jo efficiency hoga wo kam ho jayega aur irreversibility ka direct formula hota hai t not into delta s generation to delta s jo how entropy affects the efficiency of the system अगर सर एंट्रोपी जो एंट्रोपी जनरेशन नहीं हो रहा है मींस अगर टोटल यूनिवर्स का सिस्टम और सराउंडिंग मिला के अगर एंट्रोपी जनरेशन जितना कम हो रहा है उतना उस प्रोसेस रिवर्सिबल मतलब एफिशिएंट ज्यादा होगा अगर एंट्रोपी जनरेशन ज्यादा हो रहा होगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग का तो वो ज्यादा इिवर्सिबल की तरफ जाएगा और वो ज्यादा इनफिशियंट होते जाएगा अच्छा लेट सपोज यू हैव अ केस सपोज आपको थाउजेंड किलो जोल हीट ऐड करनी है एट थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड थाउजेंड केल्विन टेम्परेचर सर कैन यू प्लीज रिपीट थाउजेंड 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 किलो जोल यू नीड टू ऐड हीट एट थाउजेंड केल्विन टेम्परेचर ओके सर इन एनी सिस्टम ओके सर एंड सराउंडिंग में जो हीट रिलीज होगी वो होगी एट थ्री हंड्रेड कैलविन थ्री हंड्रेड कैलविन टेम्परेचर करेक्ट सो दिस इज फर्स्ट केस एंड इन द सेकेंड केस इफ सेम अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड एट फाइव हंड्रेड कैलविन टेम्परेचर एंड रिलीज एट सेम टेम्परेचर थ्री हंड्रेड कैलविन सो फ्रॉम विच विच सिस्टम इज मोर एफिशियंट एंड वाई Which system is more efficient? Okay, sir. Let me calculate. सर जो एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है वो थाउजेंड के थाउजेंड केल्विन वाले में ज्यादा हो रहा है तो वो ज्यादा मीन्स वो ज्यादा इनफिशियंट होगा 
थाउजेंड वाला ज्यादा इनफिशियंट होगा लॉजिक से सर कि ये ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए अगर ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है तो एफिशिएंसी डेफिनेटली इसका ज्यादा होगा एफिशिएंसी ओके सर ये ओके सॉरी सॉरी सर ये तो डायरेक्टली इससे कर नो सर थाउजेंड वाला ज्यादा एफिशिएंट होगा डायरेक्ट कार्नोट थ्योरम लगा के हम लोग देख सकते हैं एंट्रोपी चेंज किस में ज्यादा होगी सर एंट्रोपी चेंज जो ज्यादा होगा वो सर फाइव हंड्रेड वाले में होगा आ, क्योंकि अभी इसमें हम लोग जो ये एक साइकिल वर्क कर रहा है तो क्यू कितना रिलीज हो रहा है ये हम लोग जान नहीं रहे हैं लाइक सपोज इफ यू नो क्यू कितना रिलीज हो रहा है तो उसे डेफिनेटली पता चलेगा कि जो एंट्रोपी चेंज आएगा वो ज्यादा जरूर होगा ये फाइव हंड्रेड वाले में तो जो तभी हमने वो डेटा दिया है क्या वो डेटा सफिशिएंट नहीं है नो सर वो डेटा सफिशिएंट है बस कैलकुलेट करना पड़ेगा डेटा सफिशिएंट है माइनस इससे पहले वाले में जो क्यू रिलीज आ रहा है वो वो आ जा रहा है थ्री हंड्रेड और दूसरे वाले में ये आ जाएगा मैं हेट के बारे में बात नहीं कर रहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाउ मच एंट्रोपी इंक्रीजेस यस सर कितना हीट रिलीज हो रहा है I'm not interested yes, sir, in उसके उसके बाद उसके बाद सर Q by T लगाऊंगा तो पता चलेगा कि एंट्रोपी कितना ये हो रहा है इसके लिए इसके लिए Q निकाल रहा हूँ ये दूसरे वाले का ओके नवीन सो नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड योर इंटरव्यू ओके करेक्ट थोड़ा सा अभी और मेहनत करो आप कब है आपको फाइनल इंटरव्यू सर ट्वेंटी एट्थ को है सर ट्वेंटी एट्थ को एंड टूडे ट्वेंटी फोर अभी चार पाँच दिन है और मेहनत करो सर ना बेसिक इन कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ो एक बार ओके सर क्योंकि यहाँ पे आप हैंग नहीं हो सकते क्योंकि आपने बेटेक प्रोजेक्ट किया नहीं है कुछ तो फिर अल्टीमेटली फिर कोर सब्जेक्ट से फंडामेंटल ही पूछे जा सकते हैं आपसे एज ए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट करेक्ट कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो सिर्फ yes, आपके फंडामेंटल से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड ऑब्वियसली दिस कंपनी वर्क्स ऑन जनरेश रिफाइनरी सो यहाँ पे थर्मोडाइट्स का बहुत ज्यादा यूज है करेक्ट थर्मोडाइनिक्स एंड फ्यूड मैकेनिक्स का तो डेफिनेटली आपको इनके फंडामेंटल बेसिक्स पता होने चाहिए इज इट क्लियर तो थोड़ा सा इस पर और पढ़ाई करो रिवाइज करो इवन योर पीडिया में थर्मोडाइनिक्स का योर कम्प्लीट सेशन है मेरा उसमें बहुत सारे इंटरव्यूज के क्वेश्चन के आंसर्स भी हैं तो आप इस बार एक बार देखो उसको डेफिनेटली वो हेल्प करेगा आपकी ठीक है तो थर्मोडाइनेमिक्स और फ्लूड मैकेनिक्स का फंडामेंटल बहुत ज्यादा देखो डिटेल में हम नहीं पूछे कोई नहीं पूछने वाला है बट लेटिस फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि अगर मैं फ्लूड मैकेनिक्स की बात करूँ तो डेंसिटी क्या है स्पेसिफिक हीट क्या है स्पेसिफिक वेट क्या होता है प्रेशर मेजरमेंट फ्लो मेजरमेंट ये सारी चीजें पूछी जा सकती थर्मोडाइनेमिक्स में फर्स्ट लॉ जीरो लॉ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्मोडाइनेमिक्स सिस्टम सराउंडिंग प्रोसेस साइकिल एंट्रोपी एंट्रोपी कॉन्सेप्ट है ना रिवर्सिबिलिटी रिवर्सिबिलिटी क्या होती है ये सब चीजें पूछी जा सकती है तो थोड़ा सा आप इनको अच्छे से पढ़ पढ़ो एक बार ठीक है ओके सर सर एक क्वेश्चन था ये जो आंसर बता रहा था एंट्रोपी वाला वो सही था या गलत था सर नहीं सही पकड़ पा रहे थे मतलब बहुत ज्यादा मुझे हिंट देना पड़ रहा फिर भी वहाँ पे पहुंच ही नहीं पा रहे आपको सिंपल से निकालना एंट्रोपी क्या होता है हीट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस यस और सिंपली यू कैन से थाउजेंड केलेवन टेम्परेचर में थाउजेंड किलो जूल हीट ऐड कर रहे हो तो हम यहाँ पे अगर थर्मल रिजर्वायर रिज्यूम करें तो क्या लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू टी इन टू डेल्टा एस क्या आ जाएगा वन यस सर तो फाइव हंड्रेड में टू आ जाएगा जब सोल्व करोगे यस सर उस वाले में वो आना है
तो भाई इतना सिंपल सा यहाँ पे सोल्यूशन था इसका एंट्रोपी बढ़ रही है आप कन्फ्यूज हो रहे हो पहले कह रहे हो सर एंट्रोपी हाई टेम्परेचर वाले की ज्यादा होगी फिर कम बता रहे हो मतलब कन्फ्यूज हो कहीं ना कहीं सर वो एक्चुअली नाम कॉन्सेप्ट इसलिए होना चाहिए था कि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जितना ज्यादा होगा उतना ही सिस्टम ज्यादा एफिशियंट होगा दिस इज द करेक्ट आंसर अगर फिर पूछे कि ऐसा क्यों हुआ तब आप ये बताओ कि देखो ऐसा इस तरीके से हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे एंट्रोपी है उधर कैलकुलेट करें तो एंट्रोपी है तो ये एंट्रोपी इंक्रीज हो रही एंट्रोपी इंक्रीज हो रही इट मीन दिस सिस्टम इज इनफिशियंट ये आप सिंपल से कर्नोट थे हमें अप्लाई करते हैं तो वन माइनस टी एल बाई टी एच अगर ये फॉर्म लगाओगे तो भी एफिशियंसी डायरेक्ट पता चल जाएगा आई यू नो द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर तो कई सारे तरीके थे जिसपे आप जस्टिफाई कर सकते थे करेक्ट ओके सर ये इस पे देखता और सर ये एक्चुअली ये क्वेश्चन आया क्यों क्योंकि हमने एंट्रोपी का सिर्फ सिर्फ डिफिनेशन बताया कि डिग्री ऑफ रेंडमनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी ये तो कट ये क्लास 10th में ही पढ़े थे 11th में ही पढ़े थे तो फिर अभी इंजीनियरिंग में आके क्या पढ़े उसमें क्या एडिशन हुआ ये डिग्री ऑफ रेंडमनेस तो आपने वहां पे भी पढ़ा था ना यस सर वहां पे भी पढ़ा अगर आपने इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया होता तो हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं आता ओके सर करेक्ट यस सर ओके सर इसमें सर ये तो मतलब फ्लूड मैकेनिक सर थोड़ा जिन वीक है इसलिए उसको तो थोड़ा अवॉइड करने को मत बताना लेकिन फ्लूड मैकेनिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ो बेसिक कॉन्सेप्ट सर पता है स्पेसिफिक वेट क्या होता है डेंसिटी क्या होती है यस सर ना प्रेशर मेजरमेंट क्या होता है फ्लो मेजरमेंट क्या होता है इतना पढ़ लो इतना सफिशिएंट है लैमिनर फ्लो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है रोटेशनल रोटेशनल फ्लो क्या है टाइप्स ऑफ फ्लो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए यस सर वो वो पता है सर एक्चुअली क्या हुआ था कि एन के इंटरव्यू में वो फ्लूड बोल दिया था फ्लूड मैकेनिक्स तो वो चले गए थे पंप ये सर में और तो पंप ये का क्वेश्चन अलग है ठीक है ना एन पी सी एल का इंटरव्यू का लेवल अलग होता है यहाँ पे इंटरव्यू लेवल अलग होगा ये आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे डेप्थ में कोई नहीं जाने वाला ओके सर तो सर डेफिनेशन ये सब जितना है वो सब सही से कर लेता और इवन यहाँ पे कोई पूछेगा भी नहीं की तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट कौन से है वहां पे तो जो okay, उनके मन में आएगा वो पूछ लगेंगे ओके सर ओके सर ठीक है ना ये फेवरेट सब्जेक्ट एनपीसीएल और बीआरसी में पूछते हैं इसके अलावा कहीं कोई नहीं पूछता ओके सर थैंक यू सर चलो ओवर टू यू थैंक यू सर ओके नवीन यस सर <coughs> एक तो ये यूज करने की जरूरत नहीं है टू बी ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट हटाओ उसको साइड उसका कोई सेंस नहीं होता इंटरव्यू के टाइम पे ठीक है ना जो आप बोल रहे हो वो ऑनेस्ट ही है सब कुछ ओके सर बाकी ठीक है तुम्हारी और चीजें तो ठीक है थोड़ा सा क्रूड ऑयल के बारे में देख लो क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशन होती है उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल एस जिसमें उसकी सारी डाटा इकट्ठा होता है क्रूड ऑयल से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन का ठीक है और सारे वेबसाइट को विजिट करो सारे प्रोडक्ट याद करो कौन कौन से हैं कंप्यूटर कंपनी कौन सी हैं ठीक है थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस इसके बारे में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायस के बारे में पढ़ना है सर सॉरी फिर से बोलिए सर आवाज नहीं है ग्लोबल फ्यूल अलायस जो बना है नया वो बन रहा है जो ग्लोबल फ्यूल इथेनॉल के बारे में बनना है पढ़ना है ओके सर तो ये जनरल चीजें हैं बाकी जो डॉक्यूमेंट में दिया जाता है उसको देखो एक बार ओके सर सर थैंक यू ठीक है मतलब लैंग्वेज में अगर वहाँ पे कि उनको मतलब चेन्नई में इंटरव्यू होगा ना आपका यस सर यस सर हाँ तो मतलब कि लैंग्वेज का देख लेना अगर उनको लगता है कि इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश और अगर वो कंफर्टेबल हो हिंदी में तो कर सकते हो फिर ठीक है सर सर उन्होंने ऑप्शन दिया है की यदि आपको हिंदी में बोलना है तो मेल कह देंगे तो दो तीन दिन पहले तो मेल कर दो वही सर यस सर वही सोच रहा हूँ मेल कर दो क्योंकि पूरा इंटरव्यू तो इंग्लिश में नहीं हो पाएगा सर हाँ हाँ तो हिंदी में दे दो फिर वो उसी हिसाब से बढ़ाएंगे ना पैनल यस सर ठीक है
चलो सर एक क्वेश्चन था वो जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि आई और सी अगर दोनों में हुआ तो किसमें ये कर उसका आंसर ठीक है उसका... तुम्हारा कोशिश करो जितना इंग्लिश बोल सकते हो बोलो जहाँ पे लगे की नहीं अब मैं नहीं बोल पाऊंगा तो वहाँ पे आप सीधे स्विच करे आना हिंदी में आंसर दे देना बट पूछने की जरूरत नहीं है और ट्राई करना कि इंग्लिश भी बोलते रहना क्योंकि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि चेन्नई में जॉब करोगे तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए ओके सर ठीक है ना तो वहाँ पे आपसे पूछने की जरूरत नहीं कोशिश करो आप अच्छा बोल ले रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है इतना भी बोलोगे चलेगा ओके सर ठीक है ना ओके सर और जहाँ पे स्विच कर जाना ओके सर